สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องการแต่งตั้งตำรวจระดับนายพันเก้าอี้สารวัตรถึงรองผู้บังคับการในวาระประจำปีพศ2559ที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการทำบัญชีแต่งตั้งแต่ระกองบัญชาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ยังอยู่ในภาวะอึมครึมกำลังเขย่าโผในโค้งสุดท้ายทำให้เหล่าสีกะเกเกิดความวิตกกังวลลุ้นกันหนักที่ต้องรุ้นกันหนักก็รอดูว่าสุดท้ายแล้วการแต่งตั้งตำรวจปีนี้จะเกิดความโปร่งใสเป็นธรรมปราศจากการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งตามคำสั่งของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรื่องการปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจหรือไม่อย่างไรการแต่งตั้งนายพันตำรวจครั้งนี้ถือว่าล่าช้าอีกครั้งหนึ่งทั้งที่พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งลงมาเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาให้กองบังคับการต่างๆในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำบัญชีแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วให้ระดับกองบัญชาการให้ประชุมบอร์ดกันกองระดับบอชอพิจารณาแต่งตั้งตำรวจที่ดำรงตำแหน่งต่างๆแล้วเสนอบัญชีภายในวันที่3เมษายนที่ผ่านมาแต่จนถึงตอนนี้จะสิ้นเดือนเมษายนอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งระดับบอกอหน่วยขึ้นตรงต่างๆและระดับบอชอข่าวว่าการจัดทำบัญชีรายชื่อเสนอผอบอตรอไม่เป็นไปตามกำหนดมีบางบอชอประชุมวิจารณารายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายล่าช้ามากปัญหาของความล่าช้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการแต่งตั้งครั้งนี้คงโทษฝ่ายที่จัดทำบัญชีฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะว่าแต่ละกองบัญชาการกำลังอยู่ในระหว่างการถัดจัดทำบัญชีแต่งตั้งหลังจากที่เพิ่งได้รับตั๋วนโยบายลงมาก่อนวันสงการที่ผ่านมานี้เองเมื่อมาถึงเวลานี้ตามไทม์ไลน์ที่วางกันใหม่ให้บัญชีรายชื่อแต่งตั้งระดับนายพันส่งถึงมือระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อให้บอร์ดกัดกองได้พิจารณาดังนั้นบัญชีรายชื่อนายพันตำรวจที่จะได้รับการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จในครั้งนี้ก็จะประมาณวันที่8พฤษภาคมและมีคำสั่งให้มีผลในทางปฏิบัติพร้อมกันในวันที่15พฤษภาคมนี้ท่ามกลางความหวาดวิตกของเหล่าสีกะกีเกี่ยวกับการแต่งตั้งจะมีความเป็นธรรมแค่ไหนประเด็นหนึ่งก็เพราะว่าข่าวคราวของการแต่งตั้งนายพันดูจะเงียบไปไม่มีอะไรเคลื่อนไหวให้เห็นเป็นรูปธรรมมีเพียงแต่ข้อมูลที่ลือกันปากต่อปากประเด็นหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือพลตารวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาได้วางกฎเหล็กในการแต่งตั้งครั้งนี้ไว้ว่าหากอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่ครบ1ปีหรือเพิ่งได้รับตำแหน่งการแต่งตั้งในวาระประจำปีพศ2558หมดสิทธิ์ในการขยับไปอยู่ที่ไหนทั้งสิ้นขณะนี้กลับมีข่าวลือออกมาควบคู่กับกฎเหล็กที่วางไว้และทำให้เหล่าสีกะกีไร้เส้นไร้สายต้องละสำและทดท้อใจอีกครั้งข่าวลือนั้นมีในทำนองว่ารายชื่อตำรวจที่อยู่ในตำแหน่งไม่ครบหนึ่งปีประเภทเด็กเส้นถูกส่งบัญชีรายชื่อให้วงประชุมคณะกรรมการพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์การแต่งตั้งที่มีพลตำรวจเอกรุ่งโรดแสงคามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นประธานในการพิจารณาแต่งตั้งครั้งนี้เพื่อตีตาประทับให้ผ่านเป็นจำนวนร้อยกว่าลายขณะนี้วงการตำรวจเลยฉายสปอตไลท์มาที่ตัวของบิ๊กจุกพลตำรวจเอกรุ่งโรดจะคัดกองรายชื่อที่พิจารณาและเหตุผลความจำเป็นแค่ไหนอย่างไรหรือจะปล่อยผ่านตามออเดอร์ตามบัญชีที่ถูกเสนอเข้ามาดังนั้นเหล่านายพันศรีกะกีเลยต้องวัดใจพลตารวจเอกรุ่งโรดแสงคามรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์การแต่งตั้งจะยึดกฎเหล็กในการพิจารณาอย่างเข้มงวดตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการทํางานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือจะปล่อยผ่านเลยไปข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ